السلام علیکم کریٹو رائٹنگ کورس میں بات ہو رہی ہے پارٹس آف اسپیچ کی یعنی کہ جو وہ نٹس اور بولٹس جس سے کہ لینگویج بنتی ہے اگر ہم نے اچھی لینگویج یوز کرنی ہے تو وی نیڈ ٹو نو دیز نٹس اینڈ بولٹس ایز ویل اس میں ناؤنس وربس ایڈجیکٹوز ایڈ وربس یہ سب شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور آج کا ہمارا اس سیشن کا موضوع ہے ایڈ ورب اور ایڈ وربس وہ پارٹس آف اسپیچ ہیں جس کو کہ آپ نے استعمال کرنا ہے اسی طرح جیسے کسی اور کو آپ کرتے ہیں یو میک اے کیئر فل سلیکشن لیکن اس کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی استاد ہیں لکھنے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈ وربس کو کم از کم یوز کریں ایڈ وربس وہ لفظ ہوتے ہیں جو وربس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ورب ہی کوشش کریں کہ ایسا چوز کر لیں کہ آپ کو ایڈ ورب کی کم از کم استعمال کرنے کی ضرورت پڑے کیونکہ رائٹنگ میں جیسے کہ امتحان دینے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں لمبے لمبے صفحے بھریں جب ہم کریٹو رائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں اس کے بالکل برعکس ہے اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو مواد ہے وہ بالکل کنسائس اور خرص پر مختصر اور پڑھنے میں کوکلی پڑھا جائے کیونکہ وہ اس میں کوئی فالتو کے ورڈز یا کوئی ایڈ آنس یا کوئی ایکسس بیگیج نہ ہو تو ایڈ وربس کئی دفعہ وہ فالتو کا بوجھ بن جاتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو دیکھیں کہ بہتر طریقہ ان کو استعمال کرنے کا کیا ہو سکتا ہے ایڈ وربس کی کچھ اقسام ہیں ایک تو ایڈ وربس آف مینر ہیں یہ آپ کو الگ الگ قطن یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ چار کون سی اقسام ہیں یا کون سی قسم کے اندر کون سا آتا ہے یہ صرف اس لیے کہ آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ یہ غیر ضروری طور پہ آپ نہ کریں یو ڈونٹ ہیو ٹو ریمبر دا کلاسیفکیشنز ایز سچ یہ ایک جملہ ہے ہی ہریڈلی پٹ دا نائف بیک ان ہز پاکٹ یا اس نے جب نائف پاکٹ میں ڈالی تو کیسے ڈالی ہریڈلی یا ہو سکتا ہے کوشسلی کا لفظ ہوتا ہے یعنی احتیاط سے تو دس ٹیلز یو ہاؤ ہی ڈڈ واٹ ہی ڈڈ سو دیٹ از وائی دس از این ایڈ ورب آف مینر اس کے ساتھ ایک اور ہوتے ہیں ایڈ وربس آف ٹائم اینڈ فریکوینسی ایڈ وربس آف ٹائم اینڈ فریکوینسی میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی کام جو ہوا وہ کتنی مرتبہ ہوا یا کس وقت ہوا جیسے کہ شی یوزلی ٹک دیٹ روٹ بٹ ٹو ڈے شی فیلٹ ڈفرینٹ یوزلی یہاں پہ ایڈ ورب ہے اور ٹو ڈے یہاں پہ ایڈ ورب ہے بیکاز دے ٹیل یو کہ وہ کس وقت گئی یا وہ ٹیک اور ٹوک از دا ورب اور اس کے ساتھ ہی ایڈ ورب یوز ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ایڈ وربس آف پلیس شی ہرڈ اے ویلنگ ساؤنڈ نیئر بائے کہاں سنا انہوں نے نیئر بائے سو نیئر بائے از دا ایڈ ورب آف پلیس اس کے علاوہ ہے ایڈ وربس آف ڈگری یعنی کس حد تک شی ہیز آلموسٹ فنشڈ شی ہیز نیئرلی فنشڈ یا آلموسٹ فنشڈ یہ سب ایڈ وربس ہیں یہ جسٹ ٹو بی مائنڈ فل کہ دیز آر دا ورڈس دیٹ یو نیڈ ٹو یوز بٹ ناٹ یوز ان لیس یو ایبسلوٹلی ریئلی نیڈ ٹو دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم ریپلیس کیسے کر سکتے ہیں وین ناٹ ٹو یوز ایڈ وربس فار ایگزامپل پیپل ایٹ دا کیفے ٹرن اراؤنڈ ٹو لک وین ہی لافٹ لاؤڈلی لافٹ از دا ورب اینڈ لافٹ لاؤڈلی جو ہے وہ ایڈوربیل فریز ہے لاؤڈلی اس میں ایڈ ورب ہے یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ زور سے ہنسا بجائے اس کے کہ ہم لاف لاؤڈلی کہیں وی کین ریپلیس دیٹ ود دا ورڈ گفوٹ گفوٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قہقا لگانا تو بجائے یہ کہنے کہ وہ زور سے ہنسا ہم یہ اگر کہہ دیں کہ اس نے قہقا لگایا تو وہ ایک ہی لفظ میں بات بھی ہو جائے گی وہ کم ورڈس بھی یوز ہوں گے اور ایک کمپلیٹ پکچر سننے والے کے پڑھنے والے کے دماغ میں آئے گی so this is how you can have a stronger verb so that you don't need adverbs in the first place iske sath ek aur ye sentence hai she walked idly in this narrow streets walking idly be maqsad ghoom phirne ko tehlne ke liye word hota hai wandered so instead of saying walked idly aap kahe she wandered in the narrow streets and that completes the meaning that's a richer nicer way of saying it and you're cutting down on words and you're not using an unnecessary adverb kyunki adverb ke istemal ke upar ustadon ki taraf se kuch pabandi hai ke ghair zaruri taur pe na istemal kiye jaye kyunki ye us tarah central nahi hote kisi text ke liye jaise ke nouns aur verbs hote hain acha is tarah ek aur sentence hai she entered carefully so he wouldn't wake up iske entered carefully ke bajaye aap kar sakte hain she tiptoed so that he would not wake up تو اس طرح سے آپ نے انٹرٹ کیئر فلی کے بجائے آپ نے کر دیا ٹپ ٹو کرتے ہوئے گیا یا کوئی اور اس کے لیے لفظ آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایک ہی لفظ میں ورب بھی میں وہ ایڈ ورب والی بات بھی کور ہو جائے وہ نیٹ بھی کور ہو جائے یوزنگ ایڈ وربس پاور فلی اب ایسی بات تو نہیں ہے دے آر پارٹس آف اسپیچ دے ہیو ٹو بی یوز سم ٹائمس اینڈ اٹس امپورٹنٹ ٹو نو ہاؤ ٹو یوز دیم پاور فلی ان کو اچھی طرح کیسے یوز کر سکتے ہیں پاولو کوئلو ایک بہت مشہور آتھر ہیں دی الکمسٹ ان کی ایک کتاب ہے اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ وہ پڑھیں 
और भी इनकी किताबें हैं दिस इज टेकन फ्रॉम पाउलो कोलोस द मैनुअल ऑफ द वॉरियर ऑफ लाइट इसमें उन्होंने कहा है येस लाइफ इज इन सेन बट द ग्रेट विजडम ऑफ द वॉरियर लाइज इन चूजिंग हिज इंसैनिटी वाइजली नोटिस कि इन्होंने उसको एडवर्ब को कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से यूज किया चूज इज द वर्ब और उसके साथ ये वाइजली चूज करना है किस चीज को वाइजली चूज करना है अपनी इंसैनिटी को यानी अपनी दीवानगी को आपने अकलमंदी से चूज करना है सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑपोजिट्स जो उन्होंने एडवर्ब के साथ क्रिएट किया है सो ऐसी बात नहीं है कि एडवर्ब्स को इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं यूज कर सकते और जितना आप खुद पढ़ेंगे अपना मुताल एक्सटैंड एक्सपैंड करेंगे उतनी ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे कि इंटरेस्टिंग तरीकों से वर्ड्स को या जो भी हैं नाउन्स हैं वर्ब्स हैं एडवर्ब्स हैं आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं एक और ये आपके लिए सैम्पल है चिकन सूप फॉर द सोल की एक सीरीज़ है उस सीरीज़ में बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर किताबें हैं चिकन सूप यानी कि यखनी जो आपकी बॉडी को अच्छा करती है हेल्दी करती है लेकिन ये है चिकन सूप फॉर द सोल यानी आपके दिल और दिमाग और रूह के लिए तो इसमें कहानियाँ छोटी छोटी कुछ बड़ी बहुत अच्छी कलेक्टेड हैं जो डिफरेंट लोगों ने कंट्रीब्यूट की होती हैं अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल टू रीड इसमें डिफरेंट डिफरेंट हैं चिकन सूप फॉर द चिल्ड्रन सोल है फॉर द पेट लवर्स सोल है दिस वन इज़ फॉर द कपल्स सोल इस इस वाली किताब में कपल्स से मुतल या किसी जोड़ों से मुतल कहानियाँ सारी थी उसमें से एक ये एक्सेप्ट है दैट्स वन आई हर्ड दैम ट्वेंटी फाइव फर्स्ट ग्रेट वॉइस ट्राइंग डेस्परेटली टू हिट नोट्स दैट वर फाइव ईयर्स अवे यानी वो छोटे छोटे बच्चे वो आवाज़ निकालने की और वो सुर लगाने की कोशिश कर रहे थे जिनसे वो अभी पाँच साल दूर थे यानी अभी उनको पाँच साल की और कोशिश करनी थी तो वो उस सुर तक पहुँच सकते सो डेस्परेटली इज़ अ गुड वर्ड टू यूज इट्स अ गुड एडवर्ब टू यूज़ हेयर तो ये है दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्ब्स वी होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड दैट यू कैन यूज़ दिस इन योर राइटिंग थैंक यू 